ở đội hình xuất phát huấn luyện viên thái anh tùng ngày hôm nay đã đưa vào những cái tên rất chất lượng điều đó cho thấy sự thận trọng và một quyết tâm rất lớn của đội tuyển bóng truyền nữ việt nam ngày hôm nay trong thầy một điều kiện trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài người indonesia ông itramuli và trọng tài hai là trọng tài người campuchia lâm oanh sẽ là người phát bóng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay trận đấu giữa đội tuyển bóng truyền nữ việt nam và malaysia xin được nhắc lại ngày hôm nay đội tuyển việt nam trong trang phục màu vàng và malaysia trong trang phục màu đen điểm đầu tiên thuộc về malaysia một không người với cái điểm đó là yong jia tiang đội bóng đầu tiên của đội tuyển việt nam không thực sự hoàn hảo bám chắn cơ hội cho việt nam thanh thúy đội bạn bám chắn tốt tiếp tục là thanh thúy không có một sai lầm nào một đều điểm số đầu tiên cho đội tuyển việt nam và bảy của tay cực kỳ kỹ thuật của Thanh Thúy Trần Thị Thanh Thúy là người phát bóng tiếp theo Cho đội tuyển Việt Nam Vẫn còn Đi bộ đồ Thanh Liên vừa cứu bóng thành công Bây giờ là đường bóng Tấn công của Malaysia Những vận viên của Việt Nam có vẻ như chưa bắt nhịp thực sự tốt với trận đấu này. Bước một tốt của Thanh Thúy. Chưa thành công, tình huống bóng bền. Bóng ngoài điểm cho Việt Nam 2-1. Liên tiếp là những đường bóng có thể nói là không tốt của cả hai đội. Nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn có điểm Nhờ tình huống nền bóng ra ngoài của đội bạn Tiếp tục là tình huống phá bóng tấn công của Thanh Thúy Phòng thủ tốt Điểm cho Việt Nam 3-1 Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất chuẩn xác của Lưu Tiểu Huệ Việt Nam đang có một khởi đầu tốt Đây là một trận đấu mà đương nhiên chúng ta Đặt mục tiêu giành chiến thắng rồi Và quan trọng hơn là có được một bước chạy đà Thật tốt cho hai trận đấu quan trọng trước mắt gặp Thái Lan và Philippines Điểm số tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam 3-1 Còn đây là những vận động viên Ở ngoài sân của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay Nói phát bóng thứ tư của Thanh Thủy Ngoài rồi, đổi điểm cho Malaysia 2-4 Trong ngày hôm nay tại nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh diễn ra 3 trận bóng truyền Trước đó ở nội dung của nữ Thái Lan đã có được chiến thắng 3-0 trước Indonesia Tỷ số cắt xét là 25-15, 25-12 và 25-14 Và Thái Lan tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại Khi trận đấu kết thúc thì nhiều người cũng đặt ra mục tiêu cho các đội bóng còn lại Đó là làm sao để thắng được Thái Lan một set Cũng là một bài toán rất khó Chứ chưa nói đến thắng một trận đấu Điểm cho Malaysia 3-5 Hàng sau của Việt Nam không thể chống đỡ được tình huống đánh bóng về cuối sân rất hiểm hóc vừa rồi của vận động viên đội bạn. 
người phát bóng là Yong Shiani vừa mua tốt điểm cho Việt Nam 6-3 tình huống phối hợp và kết thúc trên lưới có thể nói là hoàn hảo Hoàng Thị Kiều Trinh phát bóng không một vận động viên Việt Nam nào nhảy chắn rất tốt điểm số tiếp theo cho Việt Nam những điểm số liên tiếp được thực hiện bởi vận động viên trẻ Nguyễn Thị Uyên cái biển lúc này là bốn điểm bám chắn thành công màn trình diễn tuyệt vời của vận động viên trẻ Nguyễn Thị Uyên ba điểm liên tiếp được thực hiện bởi Nguyễn Thị Uyên tám ba cho Việt Nam trong set đầu tiên Ngoài trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay diễn ra giữa Thái Lan và Indonesia của nữ thì bóng truyền Thái Lan tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình ở dung của Nam. Trận đấu kết thúc cách đây ít phút tại nhà thi đấu Đại Yên khi đội tuyển bóng truyền Nam Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 3-0. Như vậy là tại bảng B của Nam thì Thái Lan và Campuchia là những đội lọt vào bán kết một bất ngờ bởi chúng ta biết rằng Philippines mới là đội được đánh giá cao hơn Campuchia nhưng cuối cùng thì Campuchia lại lọt vào bán kết của nội dung bóng truyền nam và xử lý không tốt của các vận động viên Việt Nam Lâm Hoàng đã rất nỗ lực nhưng không thành công 48 cho Malaysia Mặc dù giành chiến thắng ở trận giao quân trước Indonesia nhưng đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vẫn còn những vấn đề có lẽ phải khắc phục càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là vấn đề hàng chắn cũng như phòng thủ hàng sau của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã thực hiện bước một khá tốt trong trận đấu với Indonesia. Cùng với đó là truyền hai cũng rất ổn nhưng khả năng phòng thủ và bám chắn là điều cần phải cải thiện. Pha xử lý hơi lung túng của Việt Nam. Lâm Hoành, Thanh Thúy, tuyệt vời, bóng đã chạm mép lưới nhưng vẫn có điểm cho Việt Nam. 9 năm. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc của Thanh Thúy. Chưa có điểm cho Việt Nam, đó là tình huống kết thúc của Kiều Trình. Thanh Thúy, một lần nữa thì Thanh Thúy lại lên tiếng. Số 3 của đội tuyển Việt Nam đã rất nhiều lần ghi điểm kể từ đầu trận Và vừa rồi lại là một tình huống xử lý trên lưới tốt nữa của Thanh Thúy Bám chắn tốt Duy nhất Thanh Thúy bám chắn ở tình huống vừa rồi Tiếp tục là một pha bám chắn thành công của Lâm Oanh và Bích Thủy Bích Thủy và Lâm Anh đã phối hợp với nhau và ngăn chặn được tình huống kết thúc của Malaysia. 11 năm cho đội tuyển Việt Nam. Bám chắn tốt. Cơ hội cho Việt Nam. Cơ thủ vận động viên của Malaysia cũng thi đấu rất nỗ lực. Điểm cho Việt Nam 12 năm. Và đó là Bích Thủy. 
tình huống phối hợp dứt điểm một chân sau đầu của Việt Nam trong những pha bóng gần đây đã mang lại hiệu quả. Đội một không tốt của Malaysia, điểm số tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam. 13 năm. Trước trận đấu này thì nhiều nhà chuyên môn và cả những cổ động viên cho rằng huấn luyện viên Thái Anh Tùng có thể sẽ đưa vào sân thử nghiệm những vận động viên trẻ. Nhưng chúng ta có thể thấy là ở đội xuất phát ngày hôm nay vẫn là những vận động viên chất lượng nhất của bóng truyền Việt Nam. Có lẽ cơ hội cho các vận động viên trẻ sẽ được giành ở những xe tiếp theo nếu như chúng ta có được điểm số thuận lợi. Tỷ số lúc này đang là 13-6 và sẽ đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Bước một tốt của Thanh Liên. Thanh Thúy tình huống dứt điểm tuyệt vời của thanh thúy chúng ta cùng xem lại đường bóng này quá hiểm hóc mười bốn sáu cách biệt là tám điểm cho đội tuyển việt nam bỏ nhỏ thanh thúy đã cứu được bóng kiều trinh Cuối cùng thì Hoàng Thị Kiều Trinh đã lên tiếng Một trong những vận động viên Theo đánh giá của chúng tôi là xuất sắc nhất Ở trận gia quân gặp Indonesia Dù rất trẻ nhưng Kiều Trinh đã thể hiện được Tư duy chiến thuật Có thể nói là tuyệt vời ở trận đầu tiên Khả năng bước một cũng như Đó con hàng sau của Kiều Trinh Ở trận đấu với Indonesia Thực sự là chúng ta ấn tượng Bên phía Malaysia yêu cầu xem lại tình huống bóng vừa rồi Các vận động viên của Malaysia cho rằng bóng đã chạm hoàng chắn của Việt Nam Đúng là đã chạm Trọng tài một điều viên trận đấu này đó là trọng tài người Indonesia Ông Intra Mufli Và trọng tài hai là ông Lanten người Campuchia Đúng một tốt Bóng trong sân Điểm cho Việt Nam 16-7 Không có một sai lầm nào Đến từ Lưu Tiêu Huệ Tiếp tục là một điểm số nữa cho đội tuyển Việt Nam 17-7 Tình huống xử lý trên lưới rất nhanh của Thanh Thúy Cách biệt lúc này là 10 điểm ở set đầu tiên Trong trận đấu với Indonesia thì đội tuyển bóng chuyên nữ Việt Nam đã đi thua một set Nhưng nhìn chung đó là màn trình diễn chấp nhận được Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Việt Nam có lẽ là phong độ của Kiều Trinh Khả năng bắt bước một phòng thủ của Kiều Trinh ở trận đấu đầu tiên là tốt Một vận động viên rất toàn diện Chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo ở xe đầu tiên trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tỷ số ở xe đầu tiên đang là 17-7 hàng sau của Malaysia đã phòng thủ tốt cơ hội cho Việt Nam vẫn chưa có điểm Không được rồi 
nỗ lực cuối cùng của Nguyễn Thị Uyên không thành công tình huống phòng thủ hàng sau chúng ta cùng xem lại pha bóng này điểm số cho Malaysia 87 và chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của Nguyễn Thị Bích Tuyền người rất được chờ đợi sẽ xuất hiện ở trận đấu ngày hôm nay phát bóng cho Malaysia là Công Payun Bích Tuyền pha bóng đầu tiên chưa thành công bám chắn bóng đi thẳng vào vị trí của Libero Lê Thanh Liên 97 vừa rồi là pha kết thúc của đội trưởng bên phía Malaysia Lau Mê Trinh Pha bóng ra ngoài điểm cho đội tuyển Việt Nam 18-9 Chúng ta đã tạo ra được một cách biệt rất an toàn vào thời điểm này Thời điểm trận đấu đầu tiên Không qua lưới điểm tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam 19-9. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Kết thúc không tốt của vận động viên bên phía Malaysia. Thanh Thúy. Phạt bóng rất căng. Ngoài rồi, rất đáng tiếc Điểm cho Malaysia 10-19 Cách biệt lúc này đang là 9 điểm Ngoài việc hướng đến một chiến thắng Nhẹ nhàng ở trận đấu với Malaysia Thì tuyển bóng chuyên nữ Việt Nam Đặt mục tiêu có được một bước chạy đá tốt nhất cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mai Và trận đấu gặp Philippines vào ngày 19 tháng 5 Điểm cho Malaysia 11-19 Hai điểm liên tiếp cho đội bạn Chúng ta cùng xem lại pha vô hợp này Người vừa thực hiện nỗ lực truyền hài đó là thu hoài bóng ngoài đối điểm cho Việt Nam 20-11 đội trưởng Lâm Mê Trinh bên phía Malaysia đang thi đấu với chiếc khẩu trang Trần Việt Hương đã được tung vào sân Thời điểm cuối set 1 Bước mùa tốt Quá hay Và phù hợp giữa Thu Hoài Và Nguyễn Thị Nguyên Rất hợp lý Đã rất lâu rồi thì người mộ bóng truyền Việt Nam mới được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu Và các cô gái của Việt Nam đang thể hiện rất tốt sau những gì đã qua Sau trận đấu với Indonesia và bây giờ là trận đấu với Malaysia Điểm số lúc này đang là 21-12 Chia Xin Yinh vừa được tung vào sân Và số 1 của Malaysia sẽ là người phá bóng Tiếp tục là một điểm số cho đội tuyển Việt Nam 
chúng ta cùng xem lại những pha bóng không tốt sau khi tung vào sân của số 1 Chia Sinh Bích Tuyền Bước một rất loạn trọng của đội bạn Gánh sau vạch 3 mét sở trường của Bích Tuyền Điểm cho Việt Nam 23-12 Bóng đã khẽ chặn tay chắn bên phía Malaysia Cơ hội cho Việt Nam Trong sân Điểm cho đội tuyển Việt Nam 24-12 Nguyễn Thị Huyền Ngày hôm nay trời quá ai Tình huống xử lý bóng trên chắn Và rơi vào điểm vạch sân Cực kỳ hiểm hóc của Nguyễn Thị Huyền Xét phòi cho đội tuyển Việt Nam 24-12 Tuy nhiên với những pha kết thúc Cực kỳ chính xác ở vị trí số 4 kể từ đầu trận đã mang lại rất nhiều điểm cho Việt Nam. Và cuối cùng thì chúng ta có được chiến thắng ở set đầu tiên. Chúng ta xác định bóng trong sân với pha phát bóng của Bích Tuyển và Malaysia yêu cầu xem lại. Đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện đúng những gì mà người mộ kỳ vọng. Chắc chắn là bóng trong sân rồi. 25-12 đó là tỷ số ở set đấu đầu tiên. Một chiến thắng cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trước Malaysia. Cao trò của huấn luyện viên Thái Anh Tùng đã thi đấu đúng những gì được đề ra. Thanh Thúy liên tiếp ghi điểm ở khoảng thời gian đầu trận và sau đó Bích Tuyền được tung vào sân và cũng đã tạo ra được dấu ấn của mình. Tỷ số rất cách biệt 25-12 ở set đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set 2. Trong trận đấu ngày hôm nay, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thi đấu với trang phục màu vàng. Ở set đầu tiên thì huấn luyện viên Thái Tùng vẫn tung vào sân những vận động viên tốt nhất của mình. Nhưng ở set đấu thứ hai này và bắt đầu từ cuối set 1 rồi thì huấn luyện viên Thái Tùng cũng đã tung vào sân những gương mặt chưa được ra sân nhiều. Thu Hoài Điểm đầu tiên ở set 2 cho Việt Nam 1-0 Lưu Thị Huệ đã xử lý rất tốt những đường bóng đến với mình ở set đầu tiên Mang về những điểm số cho Việt Nam Tình phát bóng của Nguyễn Anh Khá lung túng cho các vận viên Malaysia quá chạm rồi 2-0 cho Việt Nam Sau trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam Với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cho tấm huy trường bạc là Indonesia Đội luyện viên Thái Anh Tùng Cũng đã chỉ ra những vấn đề mà đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam gặp phải Trong đó có áp lực tâm lý Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất thoải mái Chúng ta cần có được một chiến thắng nhẹ nhàng ở trận đấu này để hướng đến những mục tiêu, những trận đấu khó khăn phía trước với Thái Lan và Philippines. Rất hay tình huống xử lý của Bích Tuyền không cần đà. Và điểm số cho đội tuyển Việt Nam 3-1. Duy nhất Bích Tuyền là người nhảy chắn trong tiếng vừa rồi nhưng vận động viên của Malaysia lại kết thúc ra ngoài.
hơi đáng tiếc đổi điểm cho Malaysia 2-3 Trong xe đầu tiên thì chúng ta thấy được phong độ trói sáng của Thanh Thúy và bên cạnh đó là vận viên trẻ Nguyễn Thị Nguyên. Malaysia bám chắn tốt, đó là tình huống nhảy bám chắn của vận viên số 14 Yong Jiatan và số 6 là Wong Huy Yan. Phan xử lý vừa rồi không phải là sở trường của Trần Việt Hương. Công Pejon phát bóng Bước một tốt Bích Tuyên Chưa được Bám chắn thành công Đó là Bích Tuyên và Trần Việt Hương Điểm số 4-3 cho đội tuyển Việt Nam Với chiều cao của mình thì Bích Tuyên đã rất chủ động khởi đầu tốt ở sân đấu thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền phát bóng. Lại là một pha bóng chắn tốt nữa của đội tuyển Việt Nam. Lần này là Nguyễn Thị Nguyên và Trần Việt Hương. Theo chắn rất nhanh. Thành Liên đã xử lý tốt. Nguyễn Thị Nguyên. Điểm cho Việt Nam 6-3. Nguyễn Thị Nguyên đang chơi với một phong độ cao. Dù đã đập hàng chắn của Malaysia nhưng bóng vẫn sang phần sân của đội bạn. Và điểm cho Việt Nam 3 điểm liên tiếp. Bích Tuyền. Thanh Điên Tiếp tục làm phá dưới điểm nữa của Nguyễn Thị Nguyên Bó nhỏ Thu Hải đã di chuyển văn bài rất nhanh Bích Tuyên Tuyệt vời 7-3 cho đội tuyển Việt Nam Liên tiếp những tình huống xử lý tốc độ Đọc bài của các vận viên Việt Nam Đầu tiên là tình huống cứu bóng của Thu Hải Và sau đó Thanh Điên đã rất nhanh đưa bóng cho Bích Tuyền ở một cự ly và vị trí sở trường. Số 10 của đội tuyển Việt Nam không mắc một sai lầm nào. Mang về điểm số thứ tư liên tiếp. Bích Tuyền. Bước một không tốt của Malaysia. Cơ hội cho Việt Nam, Việt Hương. Thu Hoài phối hợp với Việt Hương. Rất hoàn hảo Di chuyển một sân sau đầu và kết thúc Hoàn toàn làm khó khăn và bất ngờ cho hàng sau của Malaysia Cạnh biên lúc này là 5 điểm Ở trận đấu đầu tiên với Indonesia Thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng cũng đã chỉ ra về Điểm yếu và hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam Trong việc bắt bước một và phòng ngự Hàng sau, đó là những hạn chế khiến cho nữ Việt Nam đã để thua một set trong trận giao quân. Và trong những ngày này thì các học trò của huấn luyện viên Thái Anh Tùng, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang cải thiện rất nhiều những khâu phòng ngự và bắt bung một. Chắc chắn là những trận đấu tiếp theo với đội tuyển Thái Lan và Philippines, các vận động viên của chúng ta sẽ phải thi đấu rất tập trung. Đó mới chính là những trận đấu quan trọng của Việt Nam. Một tư thế khó để có thể kết thúc. Tiếp tục là điểm số đến từ Nguyễn Thị Nguyên. 9 bàn, 6 điểm liên tiếp. Kể từ khi được tung vào sân thì Thu Hoài đang tạo ra được những dấu ấn của mình với khả năng phối hợp với các đồng đội rất an ý
đổi điểm cho Malaysia 4-9 Phạm bóng không qua lưới của Bích Tuyền vừa rồi là Và phạm bóng thứ 6 liên tiếp của Bích Tuyền Bước một tốt Vừa rồi thì Bích Tuyền đã không thành công Hướng được bóng uy lực của Bích Tuyền Di chuyển Nguyễn Thị Uyên Tuyệt vời Đập trên chắn của Nguyễn Thị Uyên Điểm sáng của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam 14 Hàng sau của Malaysia Hoàn toàn bất lực với pha kết thúc vừa rồi Phát bóng tốt Thị Uyên tiếp tục gây khó khăn cho hàng sau của Malaysia 11-4 Ở trận đấu ra quân gặp Indonesia Ngoài điểm sáng Ngoài những điều trình Thì chúng ta cũng phải kể đến Phong độ rất tốt của truyền hai Lâm Oanh Những mảng miếng đánh chồng Len đánh kéo thấp biên Của Việt Nam Trận đấu với Indonesia là ấn tượng liên tiếp những pha bóng hấp dẫn quá hay bích tuyên lực làm đủ tốt để khiến cho vận động viên hàng sau của malaysia gặp khó khăn 12-4 cho việt nam khi cơ hội đến thì bích tuyên đang nắm bắt tốt điểm cho Malaysia 52 cách biệt vẫn rất an toàn cho đội tuyển Việt Nam bóng bật chắn và ra ngoài sân điểm cho đội tuyển Việt Nam 13 năm. Việt Hương. Vẫn còn nỗ lực của các vận động viên Việt Nam. Điểm cho Malaysia 63 Chúng ta cùng xem lại pha bóng này Lưu Thư Huệ Tổ ra hơi bị động ở tình huống theo chắn vừa rồi Và cô đã không nhảy lên Người pha bóng cho Malaysia đó là Yong Jatan Không quả lưới Đội điểm cho Việt Nam 14-6 sẽ là người phát bóng tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam. Bên phía Malaysia có những sự thay đổi người. Bám chắn tốt của đội tuyển hệ 15 6 cho đội tuyển Việt Nam bên phía Malaysia rõ ràng là còn khá nhiều hạn chế khi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam vận động viên đang đeo khẩu trang số 10 lâu mây trên có lẽ là vận động viên đáng chú ý nhất của Malaysia còn lại thì những vận động viên khác tỏ ra tương đối thiếu kinh nghiệm cách biệt lúc này đã là 10 điểm rồi 16 6 
Chúng ta thấy gương mặt với nụ cười rất thoải mái của Thu Hoài Một trận đấu mà chúng ta vượt trội Và ghi điểm xử lý trên lưới vừa rồi đó là của Phạm Định Mười Đanh Kết biệt được nới rộng lên 11 điểm 17-6 cho đội tuyển Việt Nam Đổi điểm cho Malaysia 77 Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay tại nhà thi đấu Đại Yên giữa Việt Nam và Malaysia nhận được nhiều sự quan tâm nhất Nhưng những trận đấu hay nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay Trước đó đó là những trận đấu của tuyển bóng truyền nữ Thái Lan gặp Indonesia và đội tuyển bóng truyền Nam Thái Lan gặp Philippines Điểm số lúc này là 18-7 cho đội tuyển Việt Nam Rất hay đó là Nguyệt Anh Kể từ khi vào sân thì Thu Hải luôn thực hiện những đường truyền đa dạng và khó lường Thu Hải đang thi đấu với một tinh thần rất thoải mái sau khi được tung vào sân thay cho Lâm Oanh Nguyễn Anh bóng chặn chắn của Bích Tuyền 8-19 cho Malaysia Đến thời điểm này ở set 2 thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng cũng đã rút ra sân những vận động viên tốt của mình Đã xuất phát ở set 1 Trong đó có Thanh Thúy Và chúng ta thấy được khả năng của Bích Tuyền là tốt đến như, như thế nào Dù cho đó là sau vạch 3m hay tình huống xử lý trên lưới 20 8 cho đội tuyển Việt Nam Cách biệt quá lớn Xét đầu tiên chúng ta chiến thắng 25-12 Tiếp tục là đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Nguyên Đánh lòng tay chưa thành công Lòng Ây Trinh Bám chắn tốt Điểm cho đội tuyển Việt Nam 21-8 Malaysia liên tục có những sự thay đổi Công Pei Chun vào sân để thay cho số 17 Tông Xuân Cách biệt lúc này đang là 13 điểm Ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan vào ngày mai 17 tháng 5. Trong khi đó, một trận đấu rất đáng chú ý khác sẽ diễn ra cũng trong ngày mai vào lúc 11 giờ trưa. Đó là trận đấu giữa Philippines và Indonesia. Ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 17 giờ, cũng giống như hôm nay. Tiếp tục với xe đầu thứ hai tỷ số đang là 21-8 cho đội tuyển Việt Nam. Lưu Thu Huệ. Bóng chắn tốt. Bóng vẫn còn. Nguyễn Thị Huyên. Bóng vẫn trong sân. Điểm cho Việt Nam 22-8. Vừa rồi thì hàng chắn của Malaysia đã bắt bài sai. Và... Nhảy chậm một chút so với 
tình huống kết thúc của Nguyễn Thị Uyên. Vận động viên đang ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Liên tiếp những điểm số cho đội tuyển Việt Nam 23-8. Lâu Mỹ Trinh vừa rồi đã không thể chiến thắng được Bích Tuyển. trên chắn không thành công của Nguyễn Thị Uyên bóng chạm Việt Hương thu hoài Nguyễn Thị Uyên tuyệt vời hàng chắn không kín kẽ của Malaysia tiếp tục là Nguyễn Thị Uyên vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này và tỷ số bây giờ là 24-8 set point trong set đấu thứ hai cho đội tuyển Việt Nam Lâu Mây Trinh đã có điểm cho Malaysia và những cổ động viên Việt Nam tại nhà thi đấu Đại Yên đang dành những sự động viên cho Malaysia. Với các khán giả, những người xem thì chúng ta đều hiểu rằng đội tuyển Việt Nam quá mạnh so với Malaysia. Và điều quan trọng hơn là chúng ta muốn xem một trận đấu với một thời gian dài hơn. Rất có thể đây là một trận đấu Sẽ kết thúc trong vánh Và set 2 Tỷ số đã nói lên điều đó 25-9 2-0 cho đội tuyển Việt Nam Tỷ số sau 2 set là 25-12 Và 25-9 Chúng ta sẽ cùng chờ dây lát trước khi trở lại Với những diễn biến ở set đấu thứ 3 Trận đấu giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Malaysia Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Trận đấu với đội tuyển nữ Malaysia. Sau hai set tỷ số đang là 2-0 nhưng về đội tuyển Việt Nam với tỷ số các set là 25-12 và 25-9. Điểm số đầu tiên cho Malaysia 1-0. Sau khi Malaysia có điểm số đầu tiên ở set 2 thì Việt Nam đã lập tức sang bằng điểm số muốt đều ở trong set đấu thứ 3. Rất tốt, ghi điểm trên lưới của Lưu Tù Hệ, 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trong set đấu thứ 2 thì Bích Tuyền và đặc biệt là truyền 2 Thu Hoài đã chơi rất ấn tượng. Trận đấu có thể nói là tương đối dễ dàng cho các tay đập của Việt Nam. Vừa rồi là điểm số thứ 3 trong trận đấu thứ 3, 
Điểm số vốn được nâng lên 4-1 cho đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm hàng chắn của đội tuyển Việt Nam và đi ra ngoài đối với điểm 2-4 cho Malaysia. Người phát bóng cho Malaysia đó là đội trưởng Long Mây Trình. Và bóng đã đi ra ngoài 5-2 cho đội tuyển Việt Nam. ở trong xét đấu thứ ba, huấn luyện viên Thái Anh Tùng vẫn đang giữ truyền hai thu hoài trên sân. Lâm Hoàng đã thi đấu ở hơn một nửa xét đầu tiên và sau đó là phần của thu hoài sáu hai cho đội tuyển Việt Nam. Đội một không tốt của Malaysia, Long Mê Trinh. Việt Hương. Hàng sau của Malaysia với Long Mê Trinh đang phòng ngự tốt ở tình huống vừa rồi. Bích Tuyên lần này tiếp tục bóng tìm đến vị trí của Long Mê Trinh. Nhưng Việt Nam thì đã có điểm rồi. 7-2. Lực đập ấn tượng của Bích Tuyền. Một cách lúc này là 5 điểm. Bóng liên tục được dồn đến vị trí của đội trưởng Malaysia Lao Nguyên Trinh. Và số 10 của đội bạn đã không thể xử lý thành công của tình huống bước 1 vừa rồi. 8-2 cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu ngày hôm nay thì trong set đấu đầu tiên và set đấu thứ hai, Libero Lệ Thành Liên cũng đã chơi rất hay. Tất nhiên là trước một đối thủ như Malaysia thì tuyển nữ Việt Nam cũng chưa bộc lộ nhiều những vấn đề của mình. Giống như ở vài thời điểm trận gia quân gặp Indonesia. Bóng bạt chắn ra ngoài điểm cho Malaysia 3-8. Các cổ động viên Việt Nam tại nhà thi đấu Đại Yên đang dành những sự động viên cho Malaysia. Những xe thua có thể nói là rất trong vánh và người ta muốn chứng kiến trận đấu này lâu hơn. Muốn được theo dõi với một thời gian dài hơn chút so với những gì đã diễn ra. Điểm cho Việt Nam 9-3. Chúng ta sẽ rất chờ đợi và dự đoán xem rằng ngày mai khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan thì chúng ta sẽ chơi với một chiến thuật như thế nào. Thu Hoài, Bích Tuyên, bóng vẫn còn. Bóng ngoài điểm cho Việt Nam 13 và kết thúc của Nguyễn Thị Uyên này trên sân thì Libero thì Kim Liên xuất hiện. Bóng ngoài tiếp tục là điểm số cho đội tuyển Việt Nam 11-3.
Việc tính toán những con người ra sân là rất quan trọng. Khi mà chúng ta có hai trận đấu với những đối thủ mạnh ở phía trước và ngày mai là đội tuyển Thái Lan và ngày 9 tháng 5 là Philippines. Tất nhiên vào trận đấu ngày mai gặp Thái Lan mặc dù đánh giá thấp hơn nhiều nhưng đội tuyển Việt Nam có lẽ vẫn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Và sau đó là trận đấu quan trọng với Philippines. Trở lại với mà số tài gặp Malaysia lúc này chúng ta đang dẫn 12-4 ở xe đấu thứ ba. Chúng ta xử lý khá lung túng của các vận động viên đội bạn. Tốc độ tấn công của đội tuyển Việt Nam với đội hình mà chúng ta cũng gọi là đội hình B ở số 3 là không cao. Những đường truyền của Thu Hoàng giữ được sự ổn định, tuy nhiên thì việc giấu bài có lẽ vẫn chưa được thực sự hoàn hảo. Những đường truyền của Thu Hoài bị hàng trắng của Malaysia bắt bài tương đối dễ. Bước 1 của Long Mây Trinh. Không vận động viên Việt Nam nào bám chắn. Nguyệt Anh điểm cho Việt Nam 13-4. Nguyễn Thị Uyên Tình huống bảy của tay Kết thúc trèo sân tốt của Malaysia Chúng ta cùng xem lại tình huống Kết thúc của số 12 Nhìn chê an Năm 13 cho Malaysia ở xe đầu thứ ba. Người phát bóng tiếp theo là Chia Xin Nhanh Nguyễn Anh Một đợt lách chắn của Nguyễn Anh Kim Liên Điểm cho Việt Nam 14 năm Cách biệt là 9 điểm Malaysia. Cuối cùng với cái điểm là đội trưởng Lo Mây Chênh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bích tuyển phòng ngự ở tình huống đầu tiên nhưng sau đó Lo Mây Chênh đã áp sát lưới và kết thúc tình huống không thể chống đỡ. 64 cho Malaysia. Bước một không tốt của Bích tuyển. 74. Cái biệt là 7 điểm Malaysia đang có được 2 điểm số liên tiếp Và nhận được sự động viên lớn Của các cổ động viên Việt Nam Có mặt tại nhà thi đấu Đại Yên Nguyễn Anh Đổi điểm cho Việt Nam 2 là người phát bóng tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam. Bước một tốt. Bóng vẫn còn. Thu Hoài và Bích Tuyền đã phòng ngự thành công. Tình huống bóng nhỏ không thành công bên phía Malaysia. Điểm cho Việt Nam 16-7. Thu Hoài Thu 
Kim Liên đã phòng ngự tốt Nguyệt Anh chưa được Tiếp tục là Nguyệt Anh Lâu Mây Trình ba tình huống bóng liên tiếp được thu hoài chủ trung nguyệt anh vẫn còn nỗ lực tuyệt vời bám chắn không được rồi sau bóng hay điểm cho malaysia tám mươi sáu Một tình huống bóng bạt chắn và khiến cho nỗ lực phán đoán của Libero Kim Liên Không thành công Kinh biệt lúc này là 8 điểm Phát bóng rất tệ Đối với điểm cho Việt Nam 17-8 Vào ngày mai xin được nhắc lại vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Thái Lan. Rất nhiều những khó khăn đang chờ đợi các cô gái bóng truyền của chúng ta vào chiều mai. Chưa có điểm cho Việt Nam. Libero đội bạn Lin Yuani đã phòng ngự rất kiên cường. Vẫn điểm cho Malaysia 9-17 Điểm cho Việt Nam 20-9 Thanh Thúy, Kiều Trinh Những người chỉ tham gia Hơn một nửa Thời gian trong xe đấu đầu tiên trận đấu này Những này đã có Thể thoải mái Và theo dõi các đồng đội thi đấu Hướng đến trận đấu ngày mai Gặp đội tuyển Thái Lan Cơ hội cho Malaysia Thu Hoài Nguyễn Thị Nguyên người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh trên chắn nữa của Nguyễn Thị Huyền. Đặc biệt là 10 điểm. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến ở xe đấu thứ ba Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia Chúng ta đang tiến gần đến chiến thắng Trung cuộc Điểm cho đội tuyển Việt Nam 29 Chúng ta cùng xem lại pha bóng này Tình huống bóng không qua lưới Lưu Thủ Huệ là người phát bóng tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam Bóng vẫn còn Bích Tuyên Phòng ngự tốt của Nguyễn Anh Cơ cho Việt Nam Việt Hương truyền cho Bích Tuyền Tuyệt vời Việt Hương Với tình huống kiến tạo Chưa hẳn là Vừa tầm nhất nhưng Bích Tuyền Vẫn biết cách để ghi điểm Cho đội tuyển Việt Nam 21-9 Không 
không qua lưới. 22-9 cho Việt Nam. Bóng ngoài nhưng trọng tài xác định bóng chắc chắn của Việt Nam 10 22. Đây là bóng đại trạm cái chắn của Việt Hương. Một cách lúc này đang là 12 điểm. và Việt Hương. Hai mươi ba mười cho đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền là người phát bóng tiếp theo. Kuai. Bích Tuyền Những chuyển tốt của Thu Hoài cho Bích Tuyền 24-10 Match boy cho đội tuyển Việt Nam Bích Tuyền chưa thành công. Đây tiếp tục là một cơ hội nữa cho Việt Nam. Nguyễn Anh và điểm số đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã kết thúc trận đấu này một cách chóng vánh. Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 3-0. Tỷ số các set là 25-12, 25-9 và 25-10. Một trận đấu đúng với mục tiêu mà Huấn luyện viên Thái Anh Tùng đề ra không chỉ là về mặt kết quả mà còn là những thử nghiệm mới Việc trao cơ hội cho những vận động viên ít được ra sân Có cơ hội được tranh tài SEA Games 31 Và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có sự thoải mái để hướng đến trận đấu vào ngày mai lúc 17 giờ Trận đấu với đội tuyển Thái Lan